वीडियो में हम बात करेंगे बी ए प्रोग्राम सेमेस्टर फोर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो ये जो पेपर लगता है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स लगता है टू तो इन बच्चों के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि सारे के सारे जो नोट्स हैं जो बी ए प्रोग्राम सेमेस्टर फोर के वो आप कैसे मुझसे ले सकते हैं मेरे पास कुछ नोट्स हैं और इसके अलावा बच्चों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अगर ये वीडियो कोर्स देखना चाहते हैं तो किस तरीके से देख सकते हैं तो तीन तीन पॉइंट है हमारे तो सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो आई एस का है हमारा उसमें देखिए सबसे पहले आपको डेरिवेशन ऑफ आई करना है यानी कि जो एरिया होता है वो गुड्स मार्केट इक्लिवेरियम को दिखाता है और एल जो है वो मनी मार्केट इक्लिवेरियम को दिखाता है तो आपको आई एस का डेरिवेट करना है और साथ ही साथ आपको बताना है कि अगर इक्लिवेरियम हो जाता है जैसे मान लीजिए मनी मार्केट और गुड्स मार्केट का इक्लिवेरियम होता है जहां पर आई एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ठीक है तो जो फिजिकल पॉलिसी होती है या जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है वो इंटरेस्ट रेट और इनकम के लेवल को किस तरीके से चेंज करती है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चों को ये करना चाहिए इसके अलावा डेरिवेशन ऑफ एडी कर्व यानी कि आई से एडी कर्व किस तरीके से होता है और साथ ही साथ एक क्राउडिंग आउट का कंसेप्ट है यानी क्राउडिंग आउट हमें क्या बताता है कि अगर इंटरेस्ट रेट सेम रहे तो जीडीपी का लेवल जितना बढ़ना चाहिए था एक्चुअल में उतना नहीं बढ़ता उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्राउडिंग आउट कहलाता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा लेसन जो है जो आप बच्चों को पढ़ना है वो है जीडीपी एंड प्राइस लेवल इन शॉर्ट रन तो इसमें क्या है आपको डेरिवेशन करना है एडी का और एस का किस तरीके से इसकी शेप होती है और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि एडी शॉक और और एसआरए शॉक से जीडीपी और प्राइस लेवल किस तरीके से चेंज होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए ये आपको याद करना ही चाहिए इसके अलावा तीसरा जो चैप्टर है वो है लॉन्ग रन जीडीपी एंड प्राइस लेवल तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिसेसनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप है यानी कि इसको आप जीडीपी गैप भी बोलते हैं और लॉन्ग रन में किस तरीके से एडजस्टमेंट प्रोसेस पूरा होता है और एक और क्वेश्चन आप बच्चों को करना चाहिए वो है लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई कर की जो शेप है बाकी क्वेश्चन भी आपको करने चाहिए लेकिन यहां पे मैं वो केवल वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है ठीक है इन्फ्लेशन ये जो अगला लेसन है वो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट सॉरी डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या डिमांड दोबारा लिख दिया है ये कॉस्ट पुश आएगा ठीक है कॉस्ट पुश तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अलावा स्टेकफ्लेशन एक वर्ड होता है स्टेकफ्लेशन का मतलब होता है वो स्थिति जहां पर प्राइस भी बढ़ रहे होते हैं साथ साथ जीडीपी का लेवल भी घट रहा होता है यानी कि हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है और इसके अलावा ये भी करना है आपको और इसके अलावा सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन तो एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन और जो जो एंटीसिपेटेड और अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन है दोनों के बारे में आपको डिटेल करना चाहिए इसके अलावा एक लेसन हमारा यहाँ पे मिस हो गया था वो हमने यहाँ लिख लिया अनएम्प्लॉयमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट में जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और वेज स्टिकनेस है इसके बारे में आपको जरूर लर्न करना ही चाहिए ठीक है तो अगला जो हम लेसन है फ्लिप्स कर्व है हमारा फ्लिप्स कर्व में आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों तरीके का फ्लिप्स कर्व करना चाहिए ठीक है शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व जो है वो प्राइस में और जो हमारा वेज इन्फ्लेशन में और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर रिलेशन बताता है और लॉन्ग रन फ्लिप्स का जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है वो आपको एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो चैप्टर है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो आपको डिस्कस करने चाहिए वो आपको याद करने हैं और फॉरन एक्सचेंज रेट में तीन टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक तो जे कर्व है पीपीसी है और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट है तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको लर्न करने चाहिए लेकिन होना ये चाहिए कि इन क्वेश्चनों पे आप अपना ज़्यादा यानी कि आप अपनी जितने भी एफर्ट है उसका 60 परसेंट आप लगाओ और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनमें भी आप 40 परसेंट अपने एफर्ट लगाएंगे मुझे उम्मीद है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा और भी टॉपिक करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव अच्छे मार्क्स लाना है और इसके अलावा आपको नॉलेज भी क्रिएट करनी है ठीक है तो नॉलेज जो है उसका तो कोई सब्सिट्यूट होगा नहीं तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के अलावा बाकी की बुक का भी जरूर याद कीजिएगा इसके अलावा बच्चों मैं आपको कुछ टॉपिक्स और बताना चाहता हूँ देखिए मेरे पास नोट्स हैं तो आपको नोट्स किस तरीके से मिल सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा तो इसके लिए आपको क्या करनी है एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ठीक है उस ऐप पे ये सारे के सारे नोट्स जो है आप, आप कोर्स है वहां पे हमने एक कोर्स का नाम लिखा हुआ है बी ए प्रोग्राम सेमेस्टर फोर माइक्रो इकोनॉमिक्स वहां पर आप इस पूरे कोर्स को आपको मिलेगा उस कोर्स के अंदर ही आपको ये सारे के सारे नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ आप बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू